。一个国家被美国驻军能有啥好事吗？那当然没有，就像日本、韩国一样，美国大兵也成为了人上人，各种闹事、侵犯女性，他们是人不敢抓，罪不敢定，连事儿都不敢吱一声，最后还得恭敬把人送回去，毫无尊严可言。但新加坡不一样，他不仅不排斥，还自己花大钱请美国来驻军，这是咋回事？难道新加坡喜欢给自己上强度吗？今天球哥就带大家来了解了解。新加坡位于东南亚，与马来西亚隔海相望。新加坡是个岛国，由主岛和六十三个小岛组成，面积不大，只有约七百三十五点二平方公里。其中呢，有百分之二十五还是经过几十年填海造陆整出来的，人口约四百零七万人。新加坡是东南亚唯一一个以华人为主体的国家。别看面积小，但新加坡可是有钱的很，人均 GDP 高达八点二万美元，比日本还要高两倍多。但就是这么个国家，自己出赞助费，提供场地，把别人避之不及的美军给请了进来，这就。究竟是为什么？因为国小啊，小到什么程度呢？连淡水都没法自给自足，每年还得花钱向马来西亚买水，别人涨价都没啥办法。要知道，当年新加坡之所以会独立，那都是迫不得已的，因为新加坡知道自己国小是弱，要啥没啥，再加上又占据了马六甲海峡这个重中之重的要地，所以呢，就想找几家联合过日子。这找呢，确实是找到了，但问题是，这局儿刚组好，那人还没欢喜几天，就被那些好邻居给踢出来了。当时宣布独立的时候，他们国父李光耀直接哭出来了，一副没希望，国家要完了的样子，该怎么活下去就成了首当问题。你说新加坡倒霉吧，他靠近马六甲；那你要说他幸运吧，一个巴掌大点的小国，他靠近马六甲。马六甲海峡是什么地方呢？它可是世界上最繁忙的海上航线之一，对中日韩而言更是重要的能源生命线。单是经过的游轮，数量就是苏伊士运河的三倍。当初苏伊士运河赌船呢，全世界一天亏好几亿美元，而马六甲一旦赌船，亏的只多不少。这么重要的一个地方，新加坡偏偏就在这里。要知道的是，刚独立的新加坡可不是现在的亚洲四小龙，一个面积只有几百平方公里的小国，钱又没钱，武力值也不高，周围随便一个国家都能要了他的小命，自己守不住，那就必须找个大哥真正场子。而当时呢，咱中国还未崛起，新加坡不敢押宝。所以能找的也就只有美苏两国。本身新加坡曾经就在英国手下做事投靠美国也就是理所当然的事情。当然，新加坡说要投靠也没人会信，这万一是啥阴谋咋办？尤其是新加坡还是以华人为主体，这就已经不受西方的信任了。要让别人信任，那肯定是要拿投名状，而新加坡的投名状呢，就是让美国驻军。毕竟呢，驻了军就等于把命交到了别人手上，一旦出啥事美西方的完全能换个人。所以呢，这要再当不成小弟就说不过去了。当然，新加坡的小星子昭然若揭，但那又怎么样呢？美西方确实很吃这一套，赶上门的小弟价值又高，不要白不要，万一被人截胡了，可就不好了。当然，除了保障安全外，请美国驻军还有另外一个原因，别人巴不得赶走的美国大军，新加坡是又出钱又从为数不多的土地建军事基地的，把美军给请了过来，这是为什么？这第一呢，是为了保障安全。新加坡地理位置好，但没能力守住，每一个靠山那就很容易被吃干抹净。所以呢，他才找上美国，世界第一当我大哥，我看有谁敢惹我。这第二嘛，就是为了赚钱。马六甲海峡很重要，新加坡有优势。不过想安安稳稳的发展，能赚到钱，还得依赖国际贸易。光靠过路费能付，但不能像现在这么付。新加坡一个缺油国家，但是石油化工呢却相当发达。为啥？因为大量的油轮从这经过，像日本、韩国对炼油的需求很高，所以新加坡就抓住机会。你看我这儿。不仅原料充足，炼油的技术啊，产业链也很好，而且咱们不干涉石油产业，优惠又多。你看，直接在我这炼了，运回国呢就能用了，是不是方便很多了呢？靠着这优势，新加坡在短短二十几年就成了世界炼油中心之一，还掌握了亚洲石油产品的定价权。这个国家更是一跃成为了人均 GDP 高达八万美元的发达国家。如今新加坡发达了，美国有了撤军的打算，但新加坡还是拼了命的想留下美军，甚至还表示能加钱。总之呢，就是死活不能放美军走。不得不说。因为有了美国驻军，新加坡才有活下来的机会，这才有机会成为亚洲四小龙之一。主权是弄丢了，尊严也是木有了，但对于新加坡这个小国而言呢，是不亏的。他不像我们一样，只能说这就是小国的悲哀呀。好了，本期视频到这儿就结束了，麻烦各位看官用你发财的小手给来个点赞关注呗，咱们下期再见。